la puissance des petites économies à grande échelle. Ici, ce que je veux partager avec vous, c'est un peu euh, pour aider votre vision, c'est pour euh, vous faire une idée de l'impact que ça peut avoir de faire de petits changements. C'est une image très forte qui s'est avérée une source de motivation très importante pour moi dans, dans le passé et euh, qui continue de l'être quotidiennement. C'est vraiment euh, majeur, si on veut, dans ma vision à moi et j'espère que ça va être la même chose pour vous. On va mettre les choses en perspective, on va regarder l'impact qu'une petite habitude à tous les jours peut changer à long terme. Un exemple ici, nous allons parler du temps que nous allons réussir à sauver par jour hein, en appliquant les techniques que nous allons partager avec vous. Si vous réussissez à sauver des minutes, des demi-heures, des heures, eh bien là, ça va avoir un impact au bout d'une année, donc une économie annuelle de temps. Par exemple, si on réussit à sauver cinq minutes par jour, on va économiser 30 heures au bout d'une année. 30 heures, c'est 30 heures de travail continu. Est-ce qu'on travaille 30 heures par jour? Si vous travaillez 7 heures par jour, vous avez plus que 4 jours de gagner ici. Là. Donc, c'est ça qu'il faut regarder euh, pratiquement une semaine en gagnant seulement 5 minutes par jour. Si on gagne 15 minutes, on vient de passer à 91 heures. 91 heures, ça a un impact important. Qu'est-ce qu'on peut faire en 91 heures? On peut même se, se laisser libre cours à notre imaginaire à, à regarder quel projet on peut appliquer en 80, 91 heures. Encore une fois, si on va plus loin, si on sauve une heure par jour, c'est l'équivalent de 15 jours d'économiser par année. 15 jours continus. C'est plus que deux semaines de travail. Là. On vient d'atteindre le mois en, en efficacité au bout de votre année. Donc, en arrivant à sauver une heure par jour, vous pouvez intégrer énormément de choses dans vos vies, que ce soit du plaisir, des loisirs, que ce soit un nouveau projet que vous n'arriviez pas à faire jusqu'à présent, vous avez maintenant l'embarras du choix. L'important aussi, c'est de bien utiliser ce temps-là que vous allez gagner en fonction de vos objectifs et de vos rêves, évidemment. On prend conscience que les petits changements ont un impact majeur, et on garde en tête ces notions-là pour être, si on veut, motivé lorsque ça demande quand même des efforts à, à améliorer ou à changer nos habitudes. Regardez, gardez en tête l'impact que ça peut avoir. C'est incroyable, c'est merveilleux. Alors, bonne chance avec ça.